नमस्कार जी बिजनेस पर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं वाव ब्रेकफास्ट आपके साथ मैं हूं मानसी दवे हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों की बार समझ लीजिए एसडीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर करीब 32 अंकों की बढ़त के साथ तेरह हजार सात सौ छिहत्तर के स्तरों पर ये कर रहा है ट्रेड वही हांगकॉन्ग के बाजार में हल्की से बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिल रहा है करीब तीस अंकों की गिरावट यहाँ पर आओ फ्यूचर्स की अगर बात करें अड़तीस अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर भी कामकाज फिलहाल देखने को मिल रहा है और जापान का निकय भी फिलहाल सपाट ही ट्रेड कर रहा है लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें स्टिमुलस की उम्मीदों ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार को बंद होने में कामयाबी दी डाउ में करीब डेढ़ सौ अंकों की तेजी दिखी नेस्डेक में सौ अंकों से ज्यादा का उछाल भी देखने को मिला विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से जानते हैं कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जो कि ग्लोबल मार्केट सेटअप को देखते हुए फोकस में रहेंगे सब कुछ जानते हैं दीपांशु भंडारी से थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आज के लिए पहली रणनीति समझेंगे दीपांशु गुड मॉर्निंग बताए विदेशी बाजार के संकेतों में आज अहम क्या है गुड मॉर्निंग मानसी बेहद मजबूत संकेत आ रहे हैं अगर आप देखें ग्लोबली जो तेजी का माहौल है वो बरकरार है और खबरें भी इसे सपोर्ट कर रही हैं फाइजर के बाद अब मॉडर्ना की वैक्सीन भी आने की तैयारी में है यूएस एफडीए की जो वैक्सीन कमेटी है वहां से मंजूरी मिल चुकी है वैक्सीन को तो जल्द ही अब अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ही दिनों में यूएस के फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा और जैसी अप्रूवल मिलेगा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है कुछ साठ लाख डोजेज ऑलरेडी इस वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है इसलिए आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल रहा एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स देखने को मिले डाउ पर 150 अंकों का उछाल रहा और दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होते हुए दिखा है लगभग सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट करा क्योंकि वैक्सीन के साथ साथ स्टिमुलस की भी उम्मीद है और स्टिमुलस आना जरूरी है आ, आने वाले कुछ दिनों में स्टिमुलस का आना जरूरी है क्योंकि कल से जो यूएस की फंडिंग डील है वो खत्म हो जाएगी तो एक गवर्नमेंट शटडाउन हो सकता है लैक ऑफ फंड की वजह से तो उससे पहले आशा है कि स्टिमुलस फाइनली क्लियर हो जाएगा और यही नहीं जो बेरोजगारी के दावे आए हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़कर आए हैं लगभग 8.85 लाख के आए हैं जो कि अनुमान से काफी ज्यादा है बल्कि अनुमान से 10 परसेंट ज्यादा आए हैं और तीन महीने की ऊंचाई पर ये नंबर्स है तो डेफिनेटली स्टिमुलस की जरूरत है अगर रिकवरी को सस्टेन कर रहा है और इसी की आशा बाजार लगा रहे हैं कि अब स्टिमुलस जल्दी आ सकता है अगर आप यूरोप की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से मिला एक्शन रहा पर कच्चे तेल में तेजी बरकरार है हमने देखा नौ महीने की ऊंचाई पर ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है ब्रेंट अब 5150 के पार होते हुए दिखा है वहीं डॉलर इंडेक्स लगभग तीन सालों के निचले स्तर पर है और इसकी वजह से हम सोने में उछाल देख रहे हैं कल लगभग डेढ़ परसेंट का उछाल हुआ और 1900 डॉलर के करीब सोना पहुंचते हुए दिख रहा है बिल्कुल तो यहाँ पर काफी सारी खबरें हैं ग्लोबल मार्केट से जो कि अच्छा सेटअप ही दिखा रही है और सकारात्मक संकेत भी देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले तो वैक्सीन को लेकर जो अच्छी खबरें आ रही है इसका एक असर आप देखेंगे वहीं स्टिमुलस को लेकर भी जो अच्छी खबरें पॉजिटिव खबरें हैं उसका असर मैंने हमने अमेरिकी बाजार में जरूर देखा है लेकिन आगे बढ़ते हो जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया एफ आई का एक्शन एक बार समझे आप कैश मार्केट में एफ ने करीब दो करोड़ की खरीदारी की है वायदा बाजार में एफ आई करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफ की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आए हैं डी कैश मार्केट में दो करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं तो डी की तरफ से बिकवाली के आंकड़े एफ कर रहे हैं कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी आगे बैठे और सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से अनिल सर गुड मॉर्निंग हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र विदेशी बाजार के संकेत तो अच्छे हैं कैसे समझे इन संकेतों को और आज के लिए भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या होगी गुड मॉर्निंग मानसी देखिए अमेरिकी बाजारों में तेजी रही उम्मीद के मुताबिक और कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त इसी तरह के सेशन की उम्मीद थी नए रिकॉर्ड पर अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं दाव फ्यूचर हल्की सुस्ती में है और एशियाई बाजार भी हफ्ते का आखिरी दिन है लगातार चार दिन रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार हल्के से ओवरबोट है तो अगर गैप से खुलेंगे तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है और निचले स्तरों से फिर से खरीदारी आती हुई दिखेगी क्योंकि एफ की तरफ से मजबूत खरीदारी के आंकड़े अभी भी आते हुए दिख रहे हैं तो दोनों तरफ के ट्रेड आज फिर से आपको मिलेंगे और उस लिहाज से आपको ट्रेडिंग रेंज पर फोकस करना चाहिए नीचे की तरफ जो अब मजबूत सपोर्ट है निफ्टी पर वो ऊपर धीमे धीमे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आज के लिए तेरह हजार ये बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आ, वो भी तब जबकि अगर आप 13,700, 13,675 नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो तो सपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग और काफी ऊपर के लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं हल्की रुकावट का लेवल है 13,775, 13,850 ये 75 पॉइंट की रेंज थोड़
इकतीस हजार के आसपास आकर बैंक निफ्टी रुक रहा है एक बार इसे पार किया तो इकतीस हजार एक सौ पचहत्तर इकतीस हजार तीन सौ ये ऊपर की रेंज बनेगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है बिल्कुल अनिल सर शुक्रिया ये पहली ट्रेडिंग रेंज रणनीति और विदेशी बाजार पर आपका आउटलुक हमें बताने के लिए तो पहली रणनीति आपके पास है और निफ्टी के लिए सबसे पहले सपोर्ट जोन्स देखें 13,550 से 13,600 इस दायरे को ध्यान में रखें निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे वहीं साथ ही अगर निफ्टी के लिए ही अगर ऊपरी स्तरों की बात करें तो तेरह से तेरह इस दायरे को आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में तीस से तीस मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे वहीं इकतीस हजार के पार अगर जाता है तो फिर इकतीस हजार एक सौ पचहत्तर से इकतीस हजार तीन सौ इन लेवल्स को इन स्तरों का ऊपरी स्तरों के तौर पर मानकर चल सकते हैं दोनों ही तरफ मौके आज के सत्र में बाजार में मिलते हुए जरूर दिखेंगे आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ मौजूद है दीपांशु बताए बहुत ही बिजी डे होने वाला है कई सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर पहले नजर रखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन में सरकार की हिस्सेदारी बिकने के लिए जो ईओआई की डिटेल्स हैं वो जारी होंगी टीसीएस का बायबैक खुलेगा तीन हजार रूपये पर शेयर का कल हमने देखा सेकंड हाफ में अच्छी रैली रही आईडी बी बैंक और पी दोनों की ही बोर्ड बैठक रहेगी अपने क्यू के फाइनल इश्यू प्राइस तय करने के लिए इसके अलावा के कंस्ट्रक्शन बोर्ड बैठक है बोनस पर फैसला आ सकता है पीवीआर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है आईआरसीटीसी एम्प्लॉयज ओनली ओ ऑफर फॉर सेल खुल रहा है आज से इक्कीस 21 तारीख तक यह खुला रहेगा साथ ही पीएम मोदी कृषि कानून पर दो बजे दोपहर दो बजे संबोधित करेंगे और आरबीआई की एमपीसी की जो पॉलिसी आई थी उसके मिनट्स आपको आते हुए दिखेंगे इसके अलावा एफएनओ तीन नए स्टॉक्स एडिशन में आने वाले हैं अगली सीरीज से नए साल में एचडीएफसी एएमसी डॉक्टर लाल पैथलाब और आरती इंडस्ट्रीज मिसिज बेक्टर्स फूड शानदार सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हुए फोर्थ हाइस्ट एवर सब्सक्रिप्शन फिगर रहा ऑलमोस्ट टू टाइम सब्सक्राइब उससे थोड़ा कम वन और यहां पर अगर आप देखें तो जो एनआईआई एच जो कैटेगरी होती है वहां पर हमने 625 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखाया डिशमिन कार्बो ऑफर फॉर सेल आ रहा है जिससे प्रोमोटर एडमांस टेक्नोलॉजी 4.4 परसेंट हिस्सेदारी बेच सकते हैं और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिला तो फिर अतिरिक्त 4.4 परसेंट हिस्सेदारी बेच सकते हैं यानी कि टोटल 8.8 परसेंट हिस्सेदारी ये बेच सकते हैं ओ के जरिए 145.7 ओएफएस का फ्लोर प्राइस है जो कि छह का डिस्काउंट है आज नॉन रिटेल कैटेगरी और मंडे को रिटेल कैटेगरी के लिए खुलेगा बीपीसीएल दो खबरें हैं यहां पर सब्सिडी भारत गैस रिसोर्सेस को कंपनी के साथ विलय की बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और इसके अलावा जो भारत ओमान रिफाइनरी है उसमें जो एडिशनल 36.6 परसेंट हिस्सेदारी खरीदनी थी उसके लिए भी बोर्ड को मंजूरी मिल गई तो अब आ, 100 परसेंट फुली ओन सब्सिडी हो जाएगी ये कंपनी की आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि एक्सेंचर की तरफ से शानदार नतीजे आए हैं और साथ ही आउटलुक और गाइडेंस भी बढ़ाया गया है रेवेन्यू अगर देखें तो चार की बढ़त है ऑपरेटिंग इनकम में सात की बढ़त है मार्जिन काफी स्ट्रांग आए हैं और गाइडेंस इन्होंने बढ़ाई है टू से फाइव पॉइंट टू से फाइव परसेंट की ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाकर अब फोर से सिक्स परसेंट कर दिया है गोदरेज एग्रोवेट पाम ऑयल की खेती करने के लिए तेलंगाना सरकार से लगभग ट्वेंटी एट थाउजेंड हेक्टेयर की जमीन इन्हें मिली है मजगांव डॉक यहां पर भी अच्छी खबर आती हुई प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी के तहत जो पहला जहाज है उसके बेसिन ट्रायल्स पूरे हो गए हैं और आने वाले कुछ महीनों में अप्रैल तक सारे ट्रायल्स पूरे करने का इनका लक्ष्य है रानी मद्रास रानी होल्डिंग कल हालांकि ये मार्केट आर्ट्स में खबर आ चुकी थी पर डिटेल्स आई है राने होल्डिंग को 235.3 पर शेयर के भाव पर 25.5 लाख शेयर्स वारंटी जारी की जाएंगी जो कि 60 करोड़ का लेवल आता है कन्वर्जन रेशियो वन इज टू वन रहेगा पूर्वांकरा कंपनी के अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेटफॉर्म आई और आई इमर्जिंग एशिया फंड्स में लगभग 556 करोड़ का निवेश आते हुए दिखेगा डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि घरेलू उद्योग से लगभग 27,000 करोड़ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदारी की मंजूरी मिल चुकी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से तो यहां पर ये अच्छी खबर रहेगी सारे डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं कुल मिलाकर सात कॉल्स हैं और सातों की सात खरीदारी की तरफ भी इशारा कर रही है शुरुआत हम करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से टीसीएस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं आपको याद होगा कल ऑलमोस्ट डे हाई के पास ही बंद होता हुआ दिखा था अच्छी बढ़त थी बढ़त कायम रहने की पूरी गुंजाइश दो के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखा जाए दो का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी टीसीएस में की जा सकती है आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय बीईएल और साथ ही अपोलो टायर्स पर है बीईएल ने कल 
डे हाई पर ट्रेड किया और क्लोजिंग शानदार रही 125 के टारगेट्स आज भी देखने को मिल सकते हैं और ज्यादा तेजी की गुंजाइश यहां पर 117 117.5 पर एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है अपोलो टायर्स पर आनंद राठी सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय है इनका मानना है कि 205 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं एक सौ चौरानवे का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाए निर्मल बैंक सिक्योरिटीज जीएचसीएल और गोदरेज एग्रोवेट दोनों पर ही खरीदारी की राय दे रहे हैं जीएचसीएल पर वन का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूले टू के टारगेट्स को ध्यान में रखे हुए आप खरीदारी जीएचसीएल में कर सकते हैं वही गोदरेज एग्रोवेट तो जैसे अभी अभी हमने जाना यहां पर एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट भी है पाम ऑयल की खेती करने के लिए तेलंगाना सरकार से अट्ठाईस हेक्टेयर की जमीन ने मिली है और इसी खबर के चलते और साथ ही एक्शन भी काफी अच्छा देखने को मिला है आ, ट्रेडिंग कॉल की अगर बात करें खरीदारी की राय दो के स्टॉप लॉस के साथ दो के टारगेट को आप ध्यान में रखकर चल सकते कल के कारोबारी सत्र में करीब चार प्रतिशत की बढ़त स्टॉक ने दिखाई अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हुआ और अंत में एक्सिस सिक्योरिटीज की राय डीएलएफ और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर है डीएलएफ पर खरीदारी कीजिएगा इंटरडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से 245 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं 230 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज यहां पर भी खरीदारी की राय 905 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए आठ का स्टॉप लॉस लगाना यहां पर आप बिल्कुल न भूलें आगे बढ़ते और अब हम बात करते हैं हमारी टेक्निकल एनलिस्ट सिमी भौमिक से सिमी गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका जी बिजनेस पर सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया आज के लिए मार्केट पर आपकी रणनीति क्या होगी हम जानना चाहेंगे गुड मॉर्निंग मानसी मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए अगर इंटरडे में डीप मिलता है तो वो डीप यूज करना चाहिए खरीदारी करने के लिए जैसे निफ्टी के लिए जो मैं स्ट्रेटेजी रखा है वो मैं ये कहूंगी कि तेरह हजार सात सौ निफ्टी का एक बेस बन चुका है अब जब तक निफ्टी तेरह हजार सात सौ के ऊपर है कोई भी डीप का इस्तेमाल करना चाहिए खरीदारी करने के लिए छह सौ सत्तर के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स के लिहाज से तेरह हजार सात सौ पचहत्तर और तेरह हजार आठ सौ दस ये दो लेवल है क्योंकि मुझे लगता है कि तेरह हजार आठ सौ के आसपास निफ्टी में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है तो जब तक तेरह हजार आठ सौ दस का लेवल डिसाइसिवली पार नहीं करेगा नया मोमेंटम देखने का उम्मीद नहीं करना चाहिए इनफैक्ट ऊपर में प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाना चाहिए अगर तेरह का लेवल निफ्टी क्रॉस नहीं किया तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि खरीदारी डीप में करना चाहिए जब तक बैंक निफ्टी तीस के आसपास है कोई भी डेट का इस्तेमाल करना चाहिए खरीदारी करने के लिए 30,650 का मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है हो सकता है कि 30,600 तक भी वेट करना पड़े तो 30,650 के 600 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने का सलाह है 31,000 से 31,100 का पहला टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि उसी के आसपास बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है जब तक इकतीस का लेवल पार नहीं किया तब तक नया मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा नहीं बट जब कर देगा इकतीस एक के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तब मुझे लगता है कि इकतीस चार सौ पांच सौ तक भी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है वहां तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी मानसिक बिल्कुल बिल्कुल सिमी जी फिर आज के लिए स्टॉक्स कौन से रिकमेंड कर रही हैं आप आज के लिए मानसिक दोनों दिग्गज स्टॉक मैंने देखा है मुझे लगता है की क्लोजिंग कल अच्छा आया था एच डी बैंक इसमें एक है जिसमें अच्छा क्लोजिंग आया था पूरा दिन ये चौदह सौ के ऊपर मेंटेन किया था 1440 के आसपास बंद किया था उसी के आसपास खरीदने का सलाह होगा 1440 1435 के बीच में खरीदने का सलाह है 1425 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे 1465 1480 1495 फोर्टीन ये तीनों टारगेट्स के लिए ए टी बैंक को खरीदना चाहिए और मेरा दूसरा स्टॉक है टी मुझे लगता है कि टी में भी अच्छा खरीदारी कल देखा गया था कल क्लोजिंग बहुत शानदार रहा तो आज भी खरीदारी करने का उम्मीद है इसमें तो अट्ठाईस आठतीस के आसपास शायद बंद किया था कल अट्ठाईस आठतीस से तीस के बीच में खरीदना है अट्ठाईस सौ के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है टू एट एट फाइव का पहला टारगेट वही इसका ऑल टाइम हाई है मुझे लगता है कि ये हाई आज क्रॉस हो जाएगा ट्वेंटी नाइन हंड्रेड का ट्वेंटी नाइन टेन ये नेक्स्ट टारगेट है मेरा तो टू एट एट फाइव और टू नाइन वन जीरो टारगेट के लिए टीसीएस में भी खरीदारी की जा सकती है अट्ठाईस सौ के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा बिल्कुल समीर जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए तो ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात अब कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ गए हैं अजय जी गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका जी बिजनेस पर सबसे पहले सोने चांदी की चाल पर ही आपका आउटलुक जानना चाहेंगे बुलियन मार्केट में जोरदार उछाल हम देख रहे हैं सोने में करीब साढ़े सात की तेजी हमने देखी वही चांदी में दो हजार की तेजी उछल ये ट्रेड कर रहा है करीब अड़सठ के करीब आपकी राय क्या होगी तेजी कायम रहेगी आगे स्ट्रेटेजी बनाई जाए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मानसी 
देखिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था जहां हमने डॉलर इंडेक्स को दो साल के लोअर स्तर पे जाते हुए देखा जिस दिन से यूएस में स्टूमलेस की बातें हो रही है और साथ में डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और डॉलर इंडेक्स जिस दिन से तोड़ा है हमें लगता है कि गोल्ड में और तेजी बढ़ सकती है इंटरनेशनल में भी हमने देखा प्राइजेस करीबन अट्ठारह डॉलर के करीब ट्रेड करा है उन्नीस का एक सेंटिमेंटल एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है बट ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव तो आज के लिए हमें लगता है कल के बाद थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तो पचास हजार के करीब लेके चलना चाहिए ओवर और मुझे लगता है कि 50,600 तक का लेवल आज इंटरडे में गोल्ड में देखने मिल जाएगा बिल्कुल साथ ही अजय जी कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया क्या है कच्चे तेल की अगर बात करें तो इंटरनेशनल में अभी भी मार्केट काफी साउंडली मूव कर रहा है इंटरनेशनल में ब्रांड है वो इक्यावन डॉलर के ऊपर और डब्ल्यू टी आई के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर रहा है जिस ढंग से हमने देखा है कि रिलीफ पैकेज की जो बात रोल आउट होने की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट को इम्प्रूव कर रहा है टेक्निकली भी पचास के ऊपर ब्रांड अगर होल्ड रहता है तो काफी साउंड दिखाई दे रहा है तो आई थिंक एम सिक्स पे गोल्ड पैंतीस के करीब लेके चलना चाहिए पैंतीस तक का टारगेट रहेगा ऑलरेडी हमने काफी बड़ा एक लीप ले चुके हैं तो छत्तीस का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है तो प्राइजेस आज साइडवे टू पॉजिटिव रहेंगे अपसाइड में मुझे लगता है पैंतीस सौ अस्सी के लिए लेके चलना चाहिए अजय जी बेस मेटल्स की चाल पर भी आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे पर्टिकुलरली कॉपर पिछले दिनों यहां पर काफी एक्शन देखने को मिला यहां पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है अगर हम पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो काफी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था बट पिछले दो दिनों के अंदर हमने ये दायरा टूटते हुए देखा खास करके कॉपर की बात करें तो 604 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट था वो तोड़ चुका है जिस ढंग से हमने डेवलपमेंट देखा है 900 बिलियन डॉलर का यूएस साइड से वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है कॉपर को तो आई थिंक कॉपर को छह के करीब भी अगर मिले तो लेके चलना चाहिए जब तक प्राइजेस छह के ऊपर है पॉसिबल है हम छह से छह तक का भी लेवल देख सकते हैं तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर तेजी है और खास करके कॉपर में मुझे लगता है कि ये तेजी ज्यादा रह सकती है जी बिल्कुल अजय जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही